علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ نحمد ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يسلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده 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 لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب شرح لي صدري ويسر لي عمري وحل لقدة من لساني أفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما أعوذ بالله الشميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آية الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لألكم لألكم تعكلون 
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن قلت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رعيت وهدى شرا أهدى شرا كوكب والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين دخيه دي قال دخيا جاني أتى سخيه نو كي خبرا दुखिए दी गल दुखिया जाने अते सुखिए नू की खबरा ओ सजन जना दे मौत ने मारे ओ यारो तक तक रोन दे कबरा बस करो ना रो वो अखियो अते कुछ नहीं लब दारों जी दिया ते दुख मुक दे ना ही मुक जान देने मोया ते दुश्मन मरे ते खुशी ना करिए مر سجنا بھی یہ تو جانا اور ڈیگر دے دن گیا محمد تے اڑک نو ڈب جانا اتے چنگی مندی اور سجنا کو لوم अते सौवरी हो जान्दी पर यार यारांदा गिला नहीं हो कर दे ते असल परीत जनादी ओ कहीं आनू रब इतना दे वे ते बस बस करन जबानो ते कहीं आनू रब कुछ ना दे वे अते खाली जान जहानो ते रोगा विचो रोग अनोखा ते जिस दानाम गरीबी कंड करके कोलो लंग जान देने अते रिश्तेदार करीबी ते असा किसे दे कुछ नहीं लग दे ते ना कोई साड़ा दर्दी के सो काट पर दे सुनु सुटे आ दे सो काट पर दे सुनु सुटे आ जिमेरा बसुने दी मर्जी हर किस्म दे हम दो शाला एकाए तनाहाए किब्रे आए एकताए اللہ مالک العالم ذل جلال ولی کرام دی پاک ذات واسط خاص جڑا اللہ عشق نادا خالق کل مالک کل حاکم کل روزیاں دینے والا عز زلہ دا مالک نفع نقشان دا مالک و پروردگار کلہ یا کوئی حضاء شریک نہیں درود و سلام امام الانبیاء خیر الوارا سرچشمہ سبر و ردا منبع اشتو ہدا والی بطہا 
صاحب آئے کعبہ کوسین او ادنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دی حمد و سنہ اور درود و سلام تو بعد صاحب اور عزیز ساتھیو جس طرح کے پچھلے جمعہ تو المبارک اندر ادھر سیاسی کہ آج دا خطبہ جمعہ تو المبارک سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام دی سیرت ہوئے گا واقعہ سیدنا یوسف علیہ السلام دا اللہ تعالی نے نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ہوتے اس صورت یوسف سے وہ نازل فرمایا ہے سب تو پہلا اس بات دا علم ہوئے کہ یوسف کیا کنو جاندہ ہے بعد نے یوسف علیہ السلام دا یوسف دا معنی کیتا ہے کہ غم خار جندی زندگی اندر غم آن جندی زندگی اندر پریشانیاں زیادہ غم زیادہ ہوں انہوں کیا جاندہ ہے یوسف تو یوسف علیہ السلام اللہ رب العالمین دے پیغمبر نے جناب یقوب علیہ السلام دے بیٹے نے اور جناب شہاق علیہ السلام دے پوتے نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مکیوں ہجرت کر کے مدینہ تجیبہ گئے نے پہلے اس صورت دا شان نزول سمجھ گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکیوں ہجرت کر کے مدینہ تجیبہ گئے نے تجا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کولو نا مکہ اندر رہن دے ہوئے ہیں کہیں آئیو دیاں نے سوال ہی کیتا سی کہ اللہ دے رسول تسی یہ دے سو کہ یعقوب علیہ السلام کنان اندر رہن والے ہیں اور مصر اندر کنے پہنچ گئے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میراج دی رات واپس مڑ کے آئے نا تے کئی یہ ادھی کٹھے ہو کے آگئے کسی ویک دیا کہ اللہ دا رسول بھی آ کے نہیں کہ اللہ دا رسول سن دسو مشد اکسا اندر کی کہ وہ شریعہ دا تو اللہ تعالیٰ نے سارے پردے ختم کر دی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاند لمحے آواز سے گئے سن کھڑکیاں دروازے تنہی سے گھن کے آئے تو جو جو سوال کر دے گئے نبی پاک سامنے ویک کے انہوں نے دسی گئے کہ سوال آن کے گیتا ہے اللہ دے رسول اگر تُسی اللہ دے نبی ہیں اللہ دے رسول ہو اللہ دے پیغمبر ہو اے دسو کہ یقوب علیہ السلام کنانی سان کنان اندر رین والے سان مصر اندر کی میں چلے گئے اللہ تعالیٰ نے نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے پھر اے سورہ یوسف نازل فرمایا اللہ رب العالمین فرما دے نے کہ انہوں نے توڑوں کو صرف اتنا کی سوال کیتا ہے کہ کنان جو مصر کے میں گیا میں اللہ تنہوں سارا واقعہ سنا دینا ہے جو جو کچھ ہویا اور امام گرتبی رحمہ اللہ فرما دے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گولے نا ایک دن صحابہ اکرام آگا اے دوسری وجہ صورت دن آدل ہوں دی صحابہ اکرام گولے آئے کہنے لگے اللہ کے رسول مکہ والے نے بڑا تانگ کیتے ہیں اسی مکہ والے ہیں تو بڑے پریشان ہو گئے ہیں جو انہا دل کردہ ہے کردے ہیں ساڑھے ہوتے ظلم زیادتیاں پریشانی جہاں سمجھ دن دے ہیں لہذا 
ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਤੋ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜੋ ਜਿਬਰੀਲ ਨਬੀ ਪਾਕ ਉਤੇ ਸੂਰਜ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਆ ਥੋੜੇ ਥੋੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੁੱਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਨਾ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪੈਗੰਬਰ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਈਆਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਕਿਤਨਾ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸੂਰਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਨਾਜ਼ਲ ਫਰਮਾਈ ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜੋ ਕਰਦਾ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰਦਾ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵੇ ਕੋਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਇਮਾਮ ਕੁਰਤਬੀ ਰਹਿਮਾ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਯਾਕੂਬ ਅਲੈ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਹਜਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ ਰਿਹਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਆਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਬੇਟਾ ਯੂਸਫ ਕੋਲੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ 12 ਜਾਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਯੂਸਫ ਅਲੈ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਦੀ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕੋਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਯਾਕੂਬ ਅਲੈ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਦਾ ਜਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਹਮ ਕਲਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਅਚਾਨਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾ ਖਰਾਟਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਵਕਤ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਨਾ ਤੇ ਯਾਕੂਬ ਅਲੈ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਔਰ ਤਵੱਜੋ ਬੇਟੇ ਵੱਲ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਫਿਰ ਰੁਕ ਗਈ ਫਿਰ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਮਸ਼ਗੂਲ ਅਚਾਨਕ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਯਾਕੂਬ ਅਲੈ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਮੁਹੱਬਤ ਬੜੀ ਆ ਕੀਦਤ ਬੜੀ ਆ ਬੇਟਾ ਸੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਯਾਕੂਬ ਅਲੈ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਫਰਮਾਦੇ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲਿਆਦਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਅੱਲਾ ਤਾਲ ਨੇ ਫਿਰ ਜੁਦਾਈਆਂ ਪਾ ਛੱਡੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈਗਾ ਜਨਾਬ ਯੂਸਫ ਅਲੈ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਦੀ ਉਸ ਵਕਤ ਉਮਰ 12 ਜਾਂ 14 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਯੂਸਫ ਅਲੈ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰਹੀਲ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਯੂਸਫ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਿਆਮੀਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਮੌਤ ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਛੋਟੇ ਸਨ ਤੇ ਯਕੂਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਦੂਸਰੀ ਬੀਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਲਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ 10 ਬੇਟੇ عطا ਫਰਮਾਏ ਜਵਾਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੁਵਤ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨ ਤੇ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਯਕੂਬ ਅਲੈ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਯੂਸਫ ਅਲੈ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਅੰਦਰੋਂ ਖਿਆਲ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਯੂਸਫ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੋ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਬੋਲ ਸਕਦ
تاکلو اللہ فرما دینے آئے پیغمبر اسی توڑے سینے تے قرآن نازل فرمایا توڑے سینے تے قرآن دا نونزول نازل فرمایا فرمایا انہا انزل اللہ قرآن عربی اللہ اللہ کم عربی زبان اندر قرآن نازل فرما چڑے ہیں اس کر کے کہ ان اوٹھوں دے لوگ عرب دے رہن والے عربی اللہ چاندے قرآن پنجابی چے نازل کر شکدے سان اللہ چاندے قرآن اردو چے نازل کر لیندے اللہ چاندے قرآن پشتوچ نازل کر دیندے لیکن اللہ رب العالمین دیا مرضیاں کیسیاں فرمایا عربی اللہ اللہ کم تاکلون اشی قرآن عربی زبان اندر نازل فرمایا تاکہ لوگ جان لین تاکہ لوگ سمجھ لین اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے اللہ تعالیٰ نے قرآن عربی اندر نازل فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ تعالیٰ مومنین جنت دا داخلہ عطا فرمائے گا مومنین اللہ دی جنت اندر جانگے فرمایا جنتیاں دی جڑی زبان ہوئے گی جنتیاں دی جڑی بولی ہوئے گی وہ بھی عربی اندر ہوئے گی دنیا دے پاما اردو بولنا لاؤے پنجابی دے پشتو تے انگریزی بولنا لاؤے نا جدو اللہ دی جنت اندر جائے گا اللہ دی جنت دا مہمان بڑھے گا وہ دو اللہ تعالیٰ نو عربی زبان آتا کر دیں گے عربی دے اندر گفتگو کرے آ کرے گا فرمایا قرآن نو اس کر کے اللہ تعالیٰ نے عربی زبان اندر نادر فرمائے تا فرمایا نحنو نقص علیکا آحسن القصصی فرمایا اے پیغمبر اسی بہترین ایک قصہ بہترین ایک واقعہ توڑے اتے نازل فرما رہے ہیں ویکیے دے سینا اس واقعہ اندر کی سبق ملے گا اے پیغمبر تیرے صحابی تیرے یار تے بیلی سجن نال بین والے اے مسلمان تے مومنین پریشان ہو گئے نے اللہ کی بن گیا ہے ساڑھے ہوتے مکہ والے ہیں ظلم کر رہے نے وہ مکہ والے ہیں کہ تے تھوڑے ظلم نہیں کی تے میرے مصطفیٰ تے کہ تے شیبے ابھی طالب اندر بند کر دیتا گیا ہے کہ تے میرے مصطفیٰ ہوتے گندیاں اوچڑیاں سٹ دیتیاں گیا نے کہ تے میرے پیغمبر علیہ السلام دیا بیٹیاں نو تلاکان دیتیاں گیا نے کہ تے شیبے ابھی طالب اندر بند کیتا ہے نہ کھانوں کچھ مل دے نہ پینوں کچھ مل دے اتنے ظلم تے اتنیا ظلم زیادتیاں میرے پیغمبر نے برداشت کی تیا نے جناب مکہ والے آنے جڑے ظلم کی تے اللہ فرمانتے نے ناہنو ناکسو اسی توڑے ہوتے ایک واقعہ بیان کرن لگے ہیں توڑے والے ایک وئی کرن لگے ہیں اس وئی والے وئے کے آجے اس واقعہ تو سب کا سر کرے آجے وہ تے مکہ والے تے غیر شان اندے سے مکہ والے تے غیر شلنا انہیں پرامانے کی گیتا ہے تے یوسف علیہ السلام دا اللہ تعالیٰ ذکر شروع فرما رہے نے فرمایا اذ قال یوسف علیہ ابی یا عبت انی رائے تو احد اشار قو کبوں والشمس والقمر رائے تو ہم لے ساجدی اللہ فرمان دینے شوکہ یوسف علیہ السلام ایک رات ستے ہوئے نے آرام کر رہے نے رات مخاب آگیا ہے گیارہ ستارے جگمک کر دے چمک دے روشن تے سورہی تے چند سامنے سیدہ کر رہے نے تے اپنے باپ نو کہن لگے اذ قال یوسف لے ابی اپنے باپ نو کہ آیا ابتی اے ابا جی گل سنو نا رات میں ستا ہویا سا راہم کر رہا سی ابا جی کی ہویا میں ستیاں بیکھے ہیں میں نو گیارہ ستاریاں نے سجدہ کیتا ہویا ہے اور سورج تے چند نے میں نو سجدہ کیتا ہویا ہے تے سارے میرے سامنے سجدہ رہے دوئے ہوئے نے تے جناب یقوب علیہ السلام سمجھ گئے 
ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਲਾ ਯਾ ਬੁਨਈਆ ਲਾ ਤਖਸਸਰ ਯਾ ਕਾ ਐ ਮੇਰੇ ਬੇਟਿਆ ਆਪਣੇ ਖਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਸੀ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਸੀ ਨਾ ਜਿਸ ਵਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਹਸਦ ਦੇ ਬਿਨਾ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਲੈਗਾ ਫਰਮਾਇਆ ਇਨ ਸ਼ੈਤਾਨਾ ਲੇਲ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਦੁਫ ਮਬੀ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਹਸਦ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਐਵੇਂ ਸਣਨਾ ਕਿ ਇਹ ਯੂਸਫ ਆਪਣੇ ਖਾਬ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਭਰਾਵਾ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਦੇ ਤੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਇੱਕ ਮਿਸਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਐ ਦੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਐ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਯਕੂਬ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਤੋ ਸਲਾਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਐ ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਯਕੂ ਯੂਸਫ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਆਪਣਾ ਖਾਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਤੈਨੂੰ ਖਾਬਾਂ ਦੀ ਤਬੀਰ ਦਾ ਇਲਮ ਦੇਗਾ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੈਨੂੰ ਨਬੀ ਬਣਾ ਲੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਸ਼ਹਾਕ ਨੂੰ ਨਬੀ ਬਣਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਫਰਮਾਈ ਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਨਬੀ ਬਣਾਏਗਾ ਰਸੂਲ ਬਣਾਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਖਾਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਬ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਤੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜੂਸਾ ਯਕੂਬ ਅਲੈ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਯਾ ਅਯੂਹਲ ਲਦੀਨਾ ਆਮਨੂ ਲਾ ਤੁਲਹਿਕੁਮ ਅਮਵਾਲੁਕਮ ਵਲਾ ਔਲਾਦੁਕਮ ਫਿਤਨਾ ਮਾਲ ਮਿਲ ਜਾਏ ਮਾਲ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਨਾਫਰਮਾਨੀਆਂ ਕਰ ਬੈਂਦਾ ਹੈ ਔਲਾਦ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਨਾਫਰਮਾਨੀਆਂ ਕਰ ਬੈਂਦਾ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਲ ਤੇ ਔਲਾਦ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਜ਼ਮੈਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਮਾਲ ਮਿਲ ਜਾਏ ਦੌਲਤ ਮਿਲ ਜਾਏ ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਰਵੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਤਾਬੇਦਾਰ ਰਵੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਜਾ ਰਵੇ ਔਲਾਦ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰੇ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਨਾਫਰਮਾਨੀਆਂ ਨਾ ਕਰੇ ਬਗਾਵਤ ਨਾ ਕਰੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਣ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਣ ਗਿਆ ਇਹ ਅਜ਼ਮੈਸ਼ ਨੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਜ਼ਮੈਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਯਕੂਬ ਅਲੈ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਵਾਸਤੇ ਯਕੂਬ ਅਲੈ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਵਜੋ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਲਕਦ ਕਾਨਾ ਫੀ ਯੂਸਫਾ ਇਖਵਤੁਲ ਆਇਤੁਲ ਲਿਸਾਇਲੀਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ ਯੂਸਫ ਅਲੈ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਇਮਾਮ ਕੁਰਤਬੀ ਤਫਸੀਰ ਕੁਰਤਬੀ ਅੰਦਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤ ਉਹ ਸਲਾਮ ਦੀ ਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਦੂਸਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਕਿ ਯਕੂਬ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤ ਉਹ ਸਲਾਮ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯਕੂਬ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਕੱਲਿਆਂ ਭਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੀ 
اللہ تعالیٰ تے نشانہ دے گا نا تے انہ پر آمان دے دل چے حسد آگیا تے کہن لگے نے کہ اگے سی ویگ دے پیا کہ ابا جی دی محبت جڑیا یکوب علیہ السلام دا پیار جڑا ہے اے یوسف دے نال زیادہ پیارا محبت اکیدہ یوسف دے نال زیادہ ہے ساڑھ نال پیار نہیں کردہ ساڑھ نال محبت نہیں کردہ سارا دن میں نے تسی کرنے آ سارا دن مزوری اسی کرنے آن حالانکہ اسی جوان بھی بڑے آن اسی طاقتوار بھی بڑے آن اسی دس میں تا مزوریاں کرنے آن کہ دو جی گالو نہ دل درے آئی نا کہن لگے ساڑھی وجہ کر کے دل زڑے باپ دا ناوام دل چے خیال آیا سوچا شیطان آن کے نمیاں نمیاں پیدا کر چھٹیا دلو دماغ اندر سوچ رہے نے کہ ساڑھی وجہ کر کے یکوب نبی دا ناوام اسی دا سے نام ہوندے تے شاید نام نہ رہن دا نام نہ ہوندہ ہے گا تے بیٹے نا مشورہ کر لگ پہ کہ دے کہن لگے آپ پہ ہمیں کریے کہ ساڑھا جڑا باب جڑا نا حالانکہ اسی مضبوط جماعت آن دا سے بندے ہیں ساڑھے نال محبت نہیں کرتا ساڑھے نال پیار نہیں ہوندہ ہے گا لے آدھا آپ پہ جڑا کرنے ہیں آپا نا یوسف نو قتل کر چھڑی آپا یوسف علیہ السلام نو قتل کر دی گے انہوں قتل کر دیا گے باپ دی نظرہ جو دور چلا جائے گا تے اپنے نال آپ ہی محبت ہو جائے گی تے پیار ہو جائے گا تے نال پتہ اگے کی کہن لگے ہیں اگے کہہ رہے ہیں کہ جس وقت آپ قتل کر لانگے ایک گناہ کر لانگے ایک جرم کر لانگے نا اس صبح آپ توبہ کر لانگے اس صبح سوچ بیکھو یوسف علیہ یکوب علیہ السلام دے بیٹے ہیں نبی دے بیٹے آ یہ بھی پتا کہ ایسی گلتی کرانگے تنارے کہہ رہے ہیں انہا ابانا انہا ابانا لفی زلال مبین باپ ساڑا گمرائی اندر جا رہے ہیں تے کہن لگے اکتلو یوسف آبیترہو ہوں ارزین یخلق لکم وجہ ابیکم اسی جس وقت یوشف نو قتل کرانگے یا اسی نو دور کر دیانگے نظرہ تو چلو جے گا دور چلا جائے گا پھر جرم اسی کر لانگے گناہ اسی کر بیٹھانگے مم بادی قوم انسالین اس صبح اسی توبہ کر لانگے اللہ قلو معافی مانگ لانگے اے نہیں پتا کہ معافی ملنگا موقع ملنا کے نہیں ملنا ایدہ کسی نو نہیں پتانا تی اینا دل دا خیال ہے کہ اسی نو قتل کر لینے آ میرے بھی جڑا حسد آ حسد بہت بری چیز آ جس دے دل اندر حسد آ جاندہ ہے وہ پھر بہت دور نکل جاندہ ہے کسی دے دل اندر حسد آ جاندہ ہے آئیے قرآن اللہ بیکھئے نا جناب آدم علیہ السلام دے دو بیٹے حبیل اور قبیل دا اس وقت معاملہ بن گیا ہے لڑائی ہو گیا چگڑا ہو گیا ہے جناب آدم علیہ السلام نے فیصلہ فرما دیتا ہے دو میں قربانی کرو جن دی اللہ نے قبول کر لیا میں او بندہ نے اقتصال ہوئے گا او فرما بردار تتابیا دار ہو جے گا اللہ تعالیٰ دا قربانی حبیل نے بھی کی تیا قبیل نے بھی کی تیا ایک نے بڑا سونا جنور اللہ دی راج زبا کر دیتا ہے کہ دوسرے نے بڑا کمزور جا پھڑ کے لاغر جا پھڑ کے انہیں زبا کر دیتا ہے یہ تو زبا کیتا ہے جنہیں سونا جنور زبا کیتا ہے اندہ توقل اللہ تے یقین اللہ تے بروشہ اللہ تے ایمان اللہ تے اور زبا کیتا ہے آسمان تو آ گئیا اندہ جنور نو کھا کے چلی گئیا اللہ تعالی اللہ نے ان دی قربانی نو قبول کر دیتا ہے کہ دوچہ کہن لگا ان میں کی کران گا وہ قتلو میں تنو قتل کران گا میں تنو مار دیا گا حتیٰ کہ پھر پرانے پرانو مار چھڑے ہیں حسدی بن آتے آدم علیہ السلام دے پرانے بیٹے نے پرانو مارے ہیں تے میرے پیغمبر فرما دے نے قیامت تک جتنے قتل ہونگے برابر دا گناہ اس نو بھی ملے گا کیونکہ دنیا تے قتل کرن والا کاموش بندے شروع کی تے اس بندے نے پہلا شروع کی تے تیسے طرح یعقوب علیہ السلام دے پر آ کہہ رہے نے اکتلو یوسف اسی یوسف نو قتل کر دیا گے انہوں مار دیا گے تے سارے ایک وچو کہن لگائے نے نہ کرو نہ پھر بھی اپنا پر آوا 
ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੀਰ ਆ ਭਵਾਂ ਬਾਪ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਲਿਆਦਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਉਪਰ ਜਾਇਆ ਉਸੇ ਬਾਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਾਂਗੂ ਉਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਪਟਕਾਇਆ ਕਿ ਤੁਝੇ ਦੇ ਦਿਲ ਗੁਸਾਇਆ
ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦਿਲ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਤੇ ਸਖਤ ਤਮਾਚੇ ਮਾਰੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵਾਲ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਜਾਵੇ ਉਹ ਅਗੋ ਮਰਨ ਨੂੰ ਆਵੇ ਜਿਵੇਂ ਮੁਸੀਬਤ ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮੁਸੀਬਤ ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੀ ਤੇ ਕਿੱਸਾ ਕੌਣ ਸੁਣਾਵੇ ਨੋ ਕੋ ਪਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਨਾਨੋ ਨੋ ਕੋ ਪਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਨਾਨੋ ਤੇ ਯੂਸਫ ਰੋਂਦਾ ਜਾਵੇ ਯੂਸਫ ਅਲੈ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਰੋਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਚੁਕਿਆ ਜਿਵੇਂ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਜਲੋਏ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟ ਛੱਡਿਆ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟ ਛੱਡਦਾ ਇਮਾਮ ਕੁਰਤਬੀ ਤਫਸੀਰ ਕੁਰਤਬੀ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯੂਸਫ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਯੂਸਫ ਦੇ ਕਈ ਜੋੜ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸਨ ਕਈ ਜੋ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਪ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਸਰਬ ਲੱਗੀ ਆ ਯਾਕੂਬ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਦਿਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਆਲਮ ਬਣ ਗਿਆ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੈਸੀ ਸਰਬ ਲੱਗੀ ਆ ਕੈਸਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਕੋਲੇ ਬੇਟੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਭਰਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਯੂਸਫ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅੰਦਰ ਨਾ ਹੋਏ ਯੂਸਫ ਉਤੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹਲਮ ਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਏ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਤੇ ਯੂਸਫ ਉਤੇ ਬਾਪ ਬਾਪ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਮਾਂ ਮਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਆ ਨਾ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਦੁੱਖ ਸਦਮਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੇ ਯਕੂਬ ਅਲੈ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਆਲਮ ਅੰਦਰ ਨੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਬੇਠੇ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਸ ਜ਼ਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੱਲੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਛੜਿਆ ਤੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਉਧਰੋਂ ਮਾਰਦਾ ਜਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆਪ ਦੇ ਸਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਸਹੀਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਲਿਆਪ ਆਪਣੇ ਚੰਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਸਹੀਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਬੜਾ ਬੈ ਕੇ ਪਾਪ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੰਦ ਤੇ ਸਜ਼ਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਜ਼ਾਰੇ ਦੁਦਿਆ ਲਬ ਕੇ ਲਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਆਂ ਤੈਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲੈਣਾ ਕਹਿ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਣਾ ਇਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਭਰਾ ਕਈ ਕਦੀ ਕੋਈ ਮਾਰਦਾ ਕਈ ਕੋਈ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਯੂਸਫ ਅਲੈ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਮਾਰਾ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਰਾ ਖਾਂਦਿਆਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁਸਕਰਾ ਪੈ ਨੇ ਹੱਸ ਪੈ ਨੇ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਸਿਆ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਐਸਾ ਐਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਦਸ ਵੀਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਸ ਵੀਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਦਸਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਸ ਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ ਦਸ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ تعالی نے حسین بھی اتنا بنایا ہے میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ تعالی نے ادا حسین کلے یوسف نو دے چھڑیا ہے تے پراواں کول مار کھا رہے نے پرا ماری جا رہے نے تے کہن لگے جے کرونا او کتو لو انو قتل کر چھڑو اینو قتل کر دیو مار دیو نا تے جنے شروع اندر آ کے اسی لا تقتلو یوسف کہ یوسف نو نا قتل
ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁੱਟੋ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪੇ ਹੀ ਰੋਂਦਾ ਰੋਂਦਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਯੂਸਫ ਇੰਨੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗੀ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਮਰੇ ਜਾਂ ਬਚੇ ਇਹਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਏ ਤੇ ਟੀਕਾ ਬਚ ਗਿਆ ਆਪੇ ਕੋਈ ਕਾਫਲੇ ਵਾਲਾ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਯੂਸਫ ਅਲੈ ਸਲਾਤ ਵ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਉਸ ਕੁਮੇ ਕੋਲੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕੁਮੇ ਕੋਲੇ ਲਿਆਣ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇੰਜ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਕਮੀਜ ਗਲੇ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਲੋ ਐ ਭਰਾ ਸੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਐ ਭਰਾ ਜਿਆਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਐ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੇਬੇ ਅਬੀ ਤਾਲ ਬੰਦਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸਯਦਾ ਫਾਤਮਾ ਫਰਮਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਜ਼ਰਤ ਦੇ ਬਿਲਾਲ ਆਏ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਛੁਪਾਈ ਹੋਈ ਆ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕੀ ਆ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੀ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕੀ ਆ ਫਾਤਮਾ ਫਰਮਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਸਨ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਜੀ ਸ਼ੇਬੇ ਅਬੀ ਤਾਲ ਬੰਦਰ 2 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਐ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨੀ ਐ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯੂਸਫ ਅਲੈ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਤੇ ਯੂਸਫ ਅਲੈ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਤੇ ਹਸਦ ਦੀ ਬਿਨਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਮੀਜ਼ ਉਤਾਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਛੱਡੋ ਨਾ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਵਕਾਇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪਕੜਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗਿਰ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਾਇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਪਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਛੜੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਕੁਵੇਂ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਛੱਡਿਆ ਯੂਸਫ ਕੁਵੇਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਬਰੀਲ ਸਤਵੇਂ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਦੌੜੇ ਹੈ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਜਲਦੀ ਕਰ ਜਬਰੀਲ ਜਲਦੀ ਕਰ ਲੈ ਮੇਰਾ ਯੂਸਫ ਕੁਵੇਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰ ਵਿਛਾ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਾਵਾ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਜਬਰੀਲ ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੂੰ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਇਆ ਕਰ ਲੈ ਕੰਡੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਕਿ ਯੂਸਫ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਖੂ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜਿਆ ਤੇ ਯੂਸਫ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤੱਕ ਨਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਨਾਰ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖਬਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ ਕਮ ਜ਼ਦਾ ਨਾ ਹੋ ਨਾ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਆਏਗਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇਂਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਐ ਯੂਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣਾ ਦੇਂਗਾ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਆਏਗਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਾ ਛੱਡੇਗਾ ਤੇ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਛੁੱਟ ਗਏ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਜਿੰਜ ਕਰੀਏ ਨਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਪੜ ਲਈ ਆ ਕਮੀਜ਼ ਲੈ ਲਿਆ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਪੈ ਤੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਬਈ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਆਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ 
ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਾਂਗੇ ਤੇ ਕਾਂਗੇ ਕਾਲੂ ਯਾ ਅਬਾਨਾ ਇਨਾ ਜ਼ਹਬਨਾ ਨਸਤਾ ਬਿਕੋ ਵਾ ਤਰਕਨਾ ਯੂਸਫਾ ਇਨ ਦਮਤਾ ਇਨਾ ਫਾਕਲਾ ਉਸੇਬ ਵਾ ਅੰਤਾ ਅਵਾਂਤਾ ਬੇ ਮੁਅਮਿਲ ਲਨਾ ਵਾ ਕੁੰਨਾ ਸਾਦਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੌੜਾਂ ਲਾ ਲਈਆਂ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵਕਾ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਫਾ ਆਕਲਾ ਉਜ਼ੇਬੂ ਇਹਨੂੰ ਬਗਿਆਲ ਖਾ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਭੇੜੀਆ ਖਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਅੰਤਾ ਬੇ ਮੁਅਮਿਲ ਲਾਨਾ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸ਼ਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕਰਕੇ ਟੁਰ ਪੈ ਨੇ ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਯਕੂਬ ਅਲੈ ਸਲਾਤ ਵ ਸਲਾਮ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਆਲਮ ਅੰਦਰ ਆ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਵਾਂਗਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਧੋ ਦੇਾਂਗਾ ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਹੋਏਗੀ ਗਰਦੋ ਗਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗੀ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੇਟੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਜਾਉ ਅਬਾ ਇਸ਼ਾ ਯਬਗੂਨ ਜਦ ਵੇਖਿਆ ਕੀ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬੜੇ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਯਕੂਬ ਅਲੈ ਸਲਾਤ ਵ ਸਲਾਮ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜੇ ਹੋਏ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਰੋਂਦੇ ਆ ਰੋਂਦੇ ਆ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀਬ ਆਇਆ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਫਾ ਕਾਲਾ ਉਸੇਬ ਅੱਬਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਬਗਿਆੜ ਖਾ ਗਿਆ ਪੇੜੀਆ ਖਾ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਯੂਸਫ ਦਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੜੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਫਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਕੋਲੇ ਬਿਠਾਇਆ ਅਚਾਨਕ ਐਸਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਿਆ ਕੋ ਭੇੜੀ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆਸੀ ਕੁਰਤਾਉਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਮੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਯਕੂਬ ਅਲੈ ਸਲਾਤ ਵ ਸਲਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਮੀਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਯਕੂਬ ਅਲੈ ਸਲਾਤ ਵ ਸਲਾਮ ਨੇ ਕਮੀਜ਼ ਪਕੜਿਆ ਤੇ ਪਕੜ ਕੇ ਹਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਮੀਜ਼ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਆ ਤੇ ਯਕੂਬ ਅਲੈ ਸਲਾਤ ਵ ਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਮੇਰੇ ਬੇਟਿਓ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਐਵੇਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਮੀਜ਼ ਵਾ ਜਾਉ ਆਲਾ ਕਮੀਸੀ ਬੇਦਾ ਮਨ ਕਾਜ਼ੇ ਬਿਨ ਝੂਠਾ ਖੂਨ ਲਾ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਇਸ ਵਕਾ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਅੱਬਾ ਜੀ ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ ਸਹੀ ਨਾ ਕਿ ਐ ਖੂਨ ਯੂਸਫ ਅਲੈ ਸਲਾਤ ਵ ਸਲਾਮ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਨਾਬ ਯਕੂਬ ਨੇ ਕੁਰਤਾ ਵੇਖੇ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੋ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨਾ ਬਾਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆ ਕੁਰਤਾ ਸੀ ਖੂਨ ਦਾ ਭਰਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇੱਕ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬਚਿਆ ਜਨਾਬ ਯਕੂਬ ਅਲੈ ਸਲਾਤ ਵ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੌਲਾ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਫਰਮਾਦੇ ਨੇ ਤੁਸਾ ਕਹੋ ਬਗਿਆੜਾ ਖਾਦਾ ਤੇ ਯੂਸਫ ਬਦਰ ਮਨੀਰਾ ਉਹ ਤੁਸਾ ਕਹੋ ਬਗਿਆੜਾ ਖਾਦਾ ਤੇ ਯੂਸਫ ਬਦਰ ਮਨੀਰਾ ਕੁਰਤਾ ਕਿਉ ਕਰ ਰਿਆ ਸਲਾਮਤ ਤੇ ਕਿਉ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ
अपने बेटिया कह रहा काल बल सवलत लम अनफुसा कम है तोड़ा पलैना है तोड़िया गल तोड़िया सोचा ने लेकिन तुम मेरे ना कोई चक्कर पै कर रहे हो फसा बुरन जमील मैं एडी वी अजमैश उ मैं सबर करांगा मैं अपने शिकवे से शिकायतों उस अल्लाह के सामने कराँगा इमाम कुरत भी फरमाते हैं कि यूसफ जकूब अल सला तो सलाम ने जो अपने बेटे को घलिया उदो क्या मेरे बेटे हो इंदा ख्याल रखना है इंधे उत्ते कोई जुलम ना करे इनू कोई चीज खा ना जाए ना इंधे खाण पीन का इंतजाम तुम करना है ख्याल तुम करना है तो जिस वक्त वापस मुड़ के आया अल्लाह की सपुरद नहीं किया तो बेटा वापस नहीं आया अल्लाह की अमान अंदर नहीं दिता है तो बेटा वापस मुड़ के नहीं आया ना यकूब अले सला तो सलाम हो कह रहे हैं फसा बुरुन जमील मैं तो सबर ही करांगा मेरे वास्ते सबर ही का पिया लेकिन गल कि तुम मेरे नियातियां कीतिया ने जिस वक्त कुर्ता वेख्या इमाम कुरत भी फरमाते ने यकूब अले सला तो सलाम ने सारे कुरत न वेखद ही भी होश हो के डिग गए कह लगे हो मेरे बच्चे हो ए ज्यादी तुसी करके आए हाँ ये जुलम तुसी करके आए हाँ तो बेहोश हो के डिग पैना एक बिचों कह लगे ज करिए ना अगर अपना बाप मर गया अपना बाप दुनिया तो चला गया अपना की आलम होएगा आप किधर जावे इंज करने आप यूसुफ नापस लैने ताकि बाप को दे दिए कहते कि हम वापस किया तो सारिया गल् सामने आ जाएगिया कि आप हूँ जाके यूसुफ न कुएं अंदरों क्ड के लिया यूसुफ न कुएं अंदरों खूह अंदरों लैके आ गए तो अपन सारिया गल् जो सामने आ जाएगिया जेड़े जेड़े आप जुलम किए ने जड़िया जड़िया ज्यातियां कीतिया ने जिन्हिया परेशानियां यूसुफ न दिखा ने यह सारिया अपने सामने आ जाएगा फिर अल्लाह की की कह अपने बाप को कि चेहरा विखावे लिहाज यूसुफ न जिते सुटिया वो उत्ते सुटिया रवे ना बाप के चेहरे ते पानी मारी जा रहे हैं जगू बले चला तो सलाम होश आंदी आ फिर कहें फसा पुर जमील मेरा तो सबरी आ मैं तो सबरी कर लव अल्लाह तला की अजमैश अंदर आ गए ने परेशानी का आलम बन गया है अल्लाह रबुल आलमी ने दसना से ना ऐकूब तेरे दिल अंदर इस बेटे की मुहब्बत ज्यादा से इस बेटे का प्यार तेरे दिल अंदर ज्यादा आया तू मेरी इबादत तो भी गाफल हों गया मेरी गा इबादत तो भी पिछे हटता गया ना नमाज से खड़ा हों ख्याल तेन अपने बेटे का आ जाया करता से ना हूँ तेरे उ आलम आ गया है नाले अल्लाह ने दसना से लाया आलम लो गई भाई लल्ला अल्लाह तो सिवा गैब कोई नहीं जानता अल्लाह तो सिवा गैब कोई नहीं जानता यकूब पैगंबर आ बाप पैगंबर आ दादा पैगंबर आ यकूब अल सला तो सलाम दा इब्राहिम अल सला तो सलाम पैगंबर ने इसहाक नबी ने अगे यकूब नबी ने अल्लाह ने खबर नहीं दिखा दसिया नहीं आओ यकूब क्यों परेशान आ बेटा के खूह अंदर सुट के आ गया किसी गल की खबर नहीं दिखी किसी गल दसिया नहीं है फिर मैं अल्लाह आला मुल गई बा गैब अल्लाह को अल्लाह जानन वाला है अल्लाह चाहे तो आसमान दिया खबर दे दे ना चाहे तो अल्लाह दिया मर्जियां ओनू कोई पूछने वाला कोई नहीं ना इन्हों भराव खूह अंदर सुट के वापस आन के अपने बाप ने दास्तान सुना दिखी आते बाप का कम शुरू हो गया बाप की परेशानी शुरू हो गया पर आ यूसुफ ने सारी रात उस कुएं अंदर गुजारी आ डर भी लगता सी खौफ भी दिल अंदर आ रहा है लेकिन अल्लाह तला का पैगाम आ गया है ऐ यूसुफ परेशान नहीं होना गम सदा नहीं होना एक दफा मौका आएगा एक वेला वो आएगा मैं अल्लाह सारे तेरे सामने खड़े कर देंगा जिम्मे मेरे पैगंबर आ सला तो सलाम को फरमाया मेरे पैगंबर म क्यों निकले ने मुड़ मुड़ के बैतुल्ला वाल वेख रहे ने बैतुल्ला फिर बार बार बैतुल्ला नजर आ दिल अंदर ख्याल आ कि मैं दिल नहीं करता बैतुल्ला छड़ के जा 
بار بار نظرہ بیعت اللہ واللہ کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا سیا پیغمبر ایک ویلہ آئے گا میں تو اس مکہ اندر داخل کران گا مکہ والے انہوں پتا چل جائے گا ایسی شان و شوقت دے نال اور اسے طرح ہی اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام نے فرما سی کہ میں تیرے ایس ایک موقع آئے گا اس سارے تیرے سامنے کھڑے ہو جانگے ساری داستان کھول کے سنا دیں گا میرے پیغمبر دیو موقع آیا جس وقت اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحَمْ مُبِينَا مکہ فتح ہو گیا بغیر لڑائی تو بغیر جنگ تو اللہ تعالیٰ نے مکہ فتح فرما چڑیا اسی طرح ایک موقع آیا پھر یوسف علیہ السلام دے پر آ سامنے فقیر بان کے غریب بان کے صدقے دا سوال کرن واسے ہتھ پھیلا کے کھڑے نے کھوچے سٹڑ والنو اللہ نے عزیز مصر بنا چڑیا انشاءاللہ اگل جمعہ اندر قومیں تو لے کے اگے چلانگ انشاءاللہ اور عزیز کہ جو میں یوسف علیہ السلام ہوں کافلے والے آئے انہوں نے آن کے قومیں اندروں کڑیا تے پھر پر آمان نے پھر کی سلوک کی تا کہ اللہ کھوچ سٹ کے راضی نہیں ہوگا ہے کھوچ سٹ کے راضی خوش نہیں ہوگا ہے رات گزریا دنے پھر ظلم تے زیادتیاں پھر اپنا غلام بھی بنایا اپنا نوکر بھی بنایا اگے بھی بے چھڑیا پھر ظلم کیتے پھر زیادتیاں کیتیاں اس سے واسطے یوسف انہوں یوسف ہی کیا جاندہ ہے کہ ساری زندگی گم اندر گزار دیتیا کتے کھو اندر گیا کتے جیل دیا مشیبتہ برداشت کیتیا نے پھر اللہ رب العالمین شان شکر بھی عطا فرمائیتا اللہ رب العالمین کو دعا ہے کہ اللہ تعالی سن ایمان یوسف علیہ السلام جیسا دے اور اللہ تعالیٰ سن حوصلہ یوسف علیہ السلام جیسا دے اور صبر یقوب ایسا درگا اور یوسف علیہ السلام دا آمین سبحان ربی کا رب العزت یمہ شفون والسلام علی المرسلی والحمدللہ رب العالم